Goedemorgen. Uh, ek het in die eerste dienst gesê, is my, my so groot voorraag om die werk te doen wat ik doen. Ik geniet mijn werk verschrikkelijk uh, om deel te wees van die lichaam van die Heer Jezus recht oor, uh, recht oor die wereld uh, effectief. Ek is, uh, ons, ons bedien die vervolgde kerk so gereeld als moendlik en dan bedien ik die kerk so weit as Plittenberg baie tot heel boon in Namibie, dis, dis my area so ek rij, dis my werk, ek reis elke zondag ek in ander kerk, en ek, ek hou daarvan, een week is ek by die, by die enige kerk, volgende week is ek by die leden in Christus, en hulle Koordaans, en Skop, en alles, en volgende week is ek by die Anglikane, dan loop hulle met kruise, en kerse, en is my interessant en wonderlik, die diversiteit van die lichaam, hoe elke op sy eie unieke manier, die hier aan bid, en, 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 Dis, dis so wonderlik om deel te wees daarvan en is lekker vir my om saam met die op harte mos te keier vermoore en uh, die woord met die te deel, maar ook die hart van die vervolgde kerk met die te deel en uh, ek dink daar, en ek het dat ook nie eens genoem in die eerste dienst nie, maar uh, van die, uh, die, die wat ek vertel kan ook bykie hard op die oortling per tykje, dis ongelukkig die realiteit van van die werk wat ons doen in die wereld waar, waar ons leven. Uh, so, maar ik vertrouw die Heilige Geest. Dat hij in je Geest iets zal losmaken vermoorden. En dat jij die vervolgde kerk samen met jou zal eis toe gevat van vandaag af. En dat het, dat het deel in je Geest zal blijven zitten. Ik lees voor je. Uit uh, Matthäus 5. Uh, baie bekende skrifgedeelte uh, wat die Heer Jezus oor gepraat het en Jezus het een hele paar baie radikale en baie vreemde goed gesê wat vooral in ons context nie altyd sin maak nie en, en hier is, is vandaan, hy sê skies die meeste predikante, meeste ouwens sê die brul op as hulle lees, ek haal my brul af as ek lees so, is my makkelijk, so, dan, anders kan ek jullie nie daar achter sien ek, 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 ek sê die brul op om daar te kan sien maar, uh, in elk geval hy sê in vers 10 van Matthies 5, hy sê, gelukkig is die wat vervolg word, te wille van gerechtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel is. Vreemde stelling, gelukkig is jylle, as jylle vervolg word, te wille van die evangelie. Uh, wie van jy wil graag gelukkig wees? Uh, uh, dit is een groot prijs, betek hier, om te betaal. Maar hy sê, gelukkig is jylle, wanneer die mense jylle om my wil beledig, en vervolg, en vals beskuldig, van alles, wat slecht is, dis, dis die, die wereld waar in 380 miljoen gelovig is lewe, dis, dis die realiteit van, uh, ek, ek wil hy met net vir die oomlik jou, jou kop daar omkry, 380 miljoen gelovig is, een uit elke 7 christen volgelinge van Jesus recht oor die wereld verspreid, leef in vervolging elke dag van hulle leven, dis, dis hulle realiteit, dis die realiteit waarvan hulle leven, hulle, le, hulle is gewoon daaraan om dier mense gevloek te word, sylle in die straat te loop, op hulle geskreet te word elke dag, jy is een infidel, of jy is een uh, 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 kaveer, of wat de wat woord ook gebruik, ja, hulle is gewoon daaraan dat die vrouwens word letterlijk opgespoeg, as hulle in die straat te loop, hulle is gewoon om hulle, as hulle die volgeling van Jezus word, dan verloor jy gewoonlik jou werk, jy krij nie ordentelike werk nie, gewoon daaran om, om nie gesê te word, om een huis te hier, omdat jy christen is, jammer, jy gaan nie die huis gehier krij nie, ek kan die stories vertel van mense, wat in een jaar tot twaalf keer getrek het, omdat hulle elke maand achterkom, hier is christen, wat die huis by hulle hier, dan sê hulle uit my huis, en ek wil jy nie heen nie, dit is die realiteit, van baie, baie gelovig is, uh, in, in baie dele van die wereld, dan sê vers 38, hy sê, Jylle het gehoor, in tussentijd sê Jezus, het klomp aan een goed, ek lees nou net dit wat relevant is vir, vir, vir die vervolgde kerk, hy sê, jylle het gehoor dat al gesê is, oog vir oog, en het tand vir het tand, maar ek sê vir jylle, dat jylle nie een slechte mens moet tegen nie, nie, as iemand jou op die rechterwand wang klap, draai ook die ander een, vir hom, en as iemand jou voor die hovel daag, en die onderkleed wil vat, gee hom dan ook die, die boekleed, in ons wereld is dit de vreemde verskynsel, maar dat is de rede waarom Jezus gesê het, draai die ander vang, as, as iemand jou berechte vang slaan, want dis, dat is baie mense, wat, vooral in die wereld van, van, van islam, uh, is, islam, as jy in een woord die hele wereld van islam moet beskryf, dan is dit 
mag, beheer, uh, power, uh, uh, sê, sê die Engels. Jy, jy moet beheer, jy, jy, jy wil sterker wees as die ander ou. En dit maak nie, vooral in hele wereld, maak het nie sin om jezelf te verneder en om die minste te wees nie. Dan like, kyk op jy neer, totdat hulle verstaan wat die bezig is om te doen, totdat jy verstaan dat Jezus het wel gesê om het te doen, en hulle bly hierdie ouwens anderhand en anderhand, en elke dag, uh, ek vir die ouwens gesê in die eerste dienst, daar is ou met die naam Jamil, en hy was in een van die lande, net so boek aan Afghanistan, effectief lewe hy, een van die wat van die communistische lande in die oostblok lande was, met die snaakse stands, ek weet, het net so boek aan Afghanistan, en Jamil het elke morgen by voorbeeld, elke dag van sy leven, as hy in die ochend huis werk toe stap, dan weet hy, as hy vanaan by die huis kom, voor die dag voor hy is, het hy om by die vuist geslaan. Hy het meeste middag van die huis af gekom, op pad werk toe, ach, op pad huis toe van die werk af, en dan, as hy by die huis kom, dan moet hy eers die bloed van sy gesig af was. Omdat hy sy gesig gedraai het, en terwijl hy omslaan, dan koteer hy velle uit die woordheid. En dit vat een geweldige stuk, selfdiscipline, om jezelf terug te hou, om nie jezelf te verset, en te sê, hey, as jy my weer vat, dan, en dis betekent, ek dink is makkelijk, as het een groot ou is, as jy van het sy weet voor jy, dan is het een groot lap, dan draai makkelijk jy aan en vang, maar as het een klein oukie is, wat sy gesag op jou probeer afdoen, om dan jou aan en vang te draai, omdat Jezus dit van jou verwag, dit vat een groot prijs, en Jamil sy story op die einde van die dag, eindig, met die feit dat van die ouwens wat hem die meeste aangerand het, op die dag na om te gekom het en gesê het, om al om so gewoon in te medere dat hulle sy vrou gedwong het nadat hulle om kos gemaakt het, nadat hulle om aangerand het en sy eie huis, sy vrou gedwong het, maak vir ons kos om te eet en hy het vir sy vrou gesê, geef hulle kos. En hy het hulle gesê en terwijl hulle sê en toe stop die leier om te sê, weet jy wat, ek, ek, Ek het in jou huis gekom, ek het jou aangeraamd, ek het jou vrou gedwong om my kost te maak, en ek kan nie hierdie kost eet nie. Want, vir so lang sien ek wat jy doen, en vertel my, en hy die voorraad gaat om na Jezus toe te leid, dit is baie keer waarom Jezus sekere opdrachte gegeet, want hy weet dat mense moet bereik word te wille van die evangelie, maar Jezus sê dan, hy sê, in vers 44, hy sê, maar ek sê, vers 43 sê, jy het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief en jou vijand moet jy haat, maar ek sê vir jylle, jylle moet jylle vijande lief hee, en bid, vir die wat jylle vervolg. En dis makkelijker gesê as gedaan, dis nie makkelijk om te bly bid, vir die mense wat jy elke dag anderhand, vir die mense wat jy gereel dreig om jy dood te maak, vir die mense wat jy wegjaag by die werk, omdat jy volgeling van Jezus is wat nie vir jou werk wil gee nie. Maar, dis die deel van die lesse van die vervolgde kerk, en dis die les wat jy en ek by hulle kan leer, om te bly bid vir hulle wat jy te nakom, om die liefde van die Heere te bly uitdra vir die mense, want hierdie is gewone mense soos jy en ek, is nie sieper christene wat boonatielike kracht van die Heere krij, om nie vrees beleef, wanneer hulle skielik hulle werk verloor, omdat hulle volgeling van Jezus geword het, of hulle beleef die selwe vrees wat jy en ek beleef elke dag van hulle leven, maar hulle moet leer om ten spuite van dit alles, die opdrachte van Jezus uit te voer, en te bid vir hulle vijand, elke aan te gaan, dus kom ons het spesifiek gister moer het ons met mekaar kom sê, kom ons vat net een oomlik, en ons bid vir die ouwens, dat die Heere hulle die kracht sal gee, om te blijf vergewe, te blijf vergewe, te blijf vergewe, want dit, 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 dit vat een prijs, ek, ek het een man ontmoet, terwijl ek in Egypte was, so ek het in die eerste dienst vertel van Susanna, maar ek sit, ek sit nou en denk, ek sit nou en denk, terwijl ons so gesels, aan Besem, Besem is een, die Egyptenaar wat Jezus gevolg het, sy hele leven lang een christen gewees het, en hy is uitverkoop, hy het gevoel, Jezus het om geroep as evangelist te wees, en op een van die dag het hy alles gelos in Sudan toegegaan, en hy daar vir die heren gewerk in Sudan, Besem, en dit is deel van wat ons doen, in geopende deur, ons monitor die hele tijd situaties, en ons is deel tijd bezig met navorsing, van waar word vervolging plaas en al die goeders, so dat ons elke jaar vir ons kan sê, hier is die lande waar die meeste vervolging is, en 
en so aan, en ons sien tendense, en dan, dan sien ons, la, voordat daar nog ernstige vervolging in die land is, sien ons dis op pad, dit gaan gebeur, ons lees die tekens, en uh, dan, baie keer dan berei ons die, 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 vir al die geestelike leiders voor, dan sê ons, vervolging is op pad, en, en daar is specifiek, in, in Basimse story, voordat daar nog, reeds ernstige vervolging in Sudan was, toe, toe begin ons die predikante by mekaar kry, en ons, ons doen een kursus wat ons noem, Standing Strong Through the Storm, so om hulle te leer om te staan, as die storm losbars, oor hulle, ons het hulle opleiding gegee, al die klomp predikante, en gesê, uh, dis wat jy moet doen, dis wat jy het, hoe, hoe, hoe leer jy iemand, om vervolging te weerstaan, dis, dis, Jy leer het net op die harde manier, dis, dis al die vertrouw die Heere dat jy dit, dit in jou gaan hee, om, om te staan. Maar ons, ons probeer ons best, en op een stadium gedien een koffiebreek, te sê ons vir jou ons, daag net die ouwe bykie langs jou uit, en sê vir hom bykie, is jy bereid om door te gaan vir Jezus? En so is pot in der wees, het hulle maar op mekaar gesê, het, is jy bereid om door te gaan vir Jezus? nie wetende dat net drie dae later, sal hulle getoets word, op die wat hulle gesê het. En, Basim vertel hoe dat, hulle gereie dier die straten van Khartoum, en, en die volgende oomlik, toe begin, het klomp ekstremistische terroriste, van die ene kant, van uit die woonstelblok uit op hulle skiet, en van die ander kant uit, uit, die, uit die woonstelblok uit op hulle skiet, en hulle was in vijf voertuie, en hulle het die voertuie ges, geskiet, dat hulle lyk so sifdrade, en Basim sê, hy sal nooit vergeet nie, dat was, vijf mense in die voertuig, saam met hom, en, net hy het oorleef, en hy, hy sê, sy beste vriend, het op sy bors gele, op sy, uh, sy, sy bors gele, met, met drie skietwonde, in sy bors, en hy, hy het gesien, hoe dat die lewe, uit sy beste vriend uitgaan, en, uh, hy sê, hy daai aan, uitgestap, hy kan hy self indink, uh, wat, wat jy in jou gees moet beleef, maar hy het die aand voor die Heere gele, en hy, hy het geroep na God, hy het gesê, Heere, ek kan nie hierdie doen nie, ek wil nie, ek wil graag vir die werk, maar, sê nou, dit was ek, sê nou, ek was, ek het een jong vrou in Egypte, my, my, my eerst geborene, uh, uh, well, my, my kind is nog nie geboren nie, oor, oor, oor drie maand, sê nou, het my dood geskiet, dat my vrou een kind moes groot maak, sonder my, ek kan nie hierdie doen nie, en die, hy het geworst om met die Heere, die hele ruk, en later in die nacht, toe, toe kom die Heere na Basim, toe en die Heere praat met hom, en die Heere sê van Basim, ek wil hee, jy moet vraag neem, en Basim sê, Heere, dit is precies wat ek in gedacht het, baie dankie, gee my AK-47, ek gaan in die straat van Khartoum en vaar, ek gaan soveel as moeilik, van die moeslims doodskiet, wat my vriende doodskiet het, ek wil vraag neem, en die Heere sê van Basim, dit is nie die vraag, wat ek in gedacht het, wat jy moet doen nie. Hy sê, ek wil hy, jy moet gaan. Ek wil hy, jy moet jou vrou gaan haal in Egypte. Ek wil hy, jy moet jou vrou en jou kinders in hierdie land groot maak. Ek wil hy, jy moet, jy moet jou leven gee, en jy moet bereid wees om jou vrou se leven op die spel te sit, terwille van die mense. Dis die wraak wat ek in gedacht het. Ek wil hy, jy moet tenminste 10 ouwens ophuis vir die koninkryk, vir elke een van jou collega's wat vandag gesterf het. Sal hy dit doen? Besem en Bessem het die prijs betaal, Bessem het sy vrou gaan haal, en Bessem het sy leven gegeef vir Kertoen, vandag is hy terug in Egypte, want hy, het om uit, hy, hy is nie meer welkom in, 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 in Sudan, hy, hy, hy geen nie meer vir my paspoort, om, of a, a, a visum om in die land in te gaan, hy is gevolg van dit wat hy vir jare gedoen het, maar in sy eie land, <coughs> as kies nog in sy eie land staan hy, maar die, ek, ek vraag myself baie keer, hoe, krij jy dit reg om dag in en dag in vanavond op jou knieën te gaan en te sê, Heere, ek bid vir hulle wat my vervolg, vir hulle wat my doodskiet, uh, my vriende doodskiet, vir hulle wat my, my mense wil doodmaak. Uh, ek denk aan, skie moet ek net vir, vir, vir die vertel van Susanna. Susanna, sy pa, het tot bekering gekom, hy was een moeslim, uh, en hy, vanuit die moeslim wereld af het hy christen geword, en hy het begin om, om, om Jezus te volg, hy het Jezus op een bonatielike wijze ontmoet, uh, en verlief geraak op Jezus, gesê, ek, wil, ek gaan alles doen om, om Jezus deel te maak van my leven, hy was een ge, uh, goeie bezigheidsman, een succesvolle bezigheidsman, en uh, anders zou hy nooit een goede werk gehad, maar hy was, hy was gelukkig, dit het met hom goed gegaan financieel, 
En, uh, en as daar is die reden kom ek dit sê, wat ek vergeet het, na te laat om sê in die eerste dienst, ek sal, sal nou hier vertel, maar terwijl uh, uh, hy begin om, om met Jesus, ander mense van Jesus te praat, toe, toe begin om af te reig, en hulle sê, as jy nie ophou om mense van Jesus te vertel nie, dan gaan ons jou doodmaak. Maar hy het die roeping in sy hart gevoel, hy moet ander mense van Jesus vertel, en hy het alle meere begin deel, en terwijl hy en sy vrou dier die strate van Cairo rui, Sy vrou sit langsom in die bestuurde sitplek en hulle tienjarige oude dochterkie, Susanna, sit op die achterste sitplek. Toe spring een extremistische terrorist met een machete mes, en hy sit op die, hy uh, spring op die achterste sitplek en, en hy sit die machete mes tegen haar keel, en machete mes sit te loops, is die wapen van kiese in die moslimwereld. Elke dag maak hulle gemiddeld 17 geloviges dood, elke dag om het leweier om Jesus te vervolg. Dit is die realiteit van 380 miljoen geloviges mees sit elke dag. Uh, uh, dit is die realiteit van hulle lewe. Hulle word baie keer gedreig, hulle word nie altyd doodgemaak, jy patie keer dreig hulle net af, patie keer sê hulle, ons gaan nie nou doodskiet, en dan skiet hulle nie dood nie, as, as hulle uh, uh, weier om Jesus te verloop, maar baie keer betaal hulle die prijs vir, vir hulle geloof in Jesus Christus. En, uh, Susanna sy pa, uh, het gesit, en sy, sy vrou het, vrees het daar so oorweldig, so, 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 wat jy vir jyself kan indink, as een ma, as hulle sê, ek gaan jou kind doodmaak, as jy nie nou Jezus verloon, sy, sy het daar man gekyk, sy het gesê, ek smeek jou my man, moet nie dat hulle my enigste kind doodmaak, te wille van Jezus nie. Sy letterlijk so vrees bevangen geworden dat sy flou geword het, en hier sê hy uitgepaas in die, in die pastierse plek langs haar man en voordat hy kan praat, hy mag, mag oog contact met die extremistische terrorist en voordat hy kan praat, toe praat Susanna, Susanna sê daddy, niemand in hier die lewe is belangriker as Jezus nie. Moe nie Jezus verloon te wille van my nie. En hy die hart van die saak het hy gesê, ek kan nie Jezus verloon na Nou, dit wat my dochter nou gesê het nie, en oomlikke later, het hulle Susanna sy keel afgesnui, en sy het daar oor oopgemaak, en, en die teenwoordigheid van Jezus, maar, ek wil jy moet het verstaan, jy, jy moet hier die stuk openbaring in jou gees hee, jy moet hier die sekerheid hee, in jou mens wees, dat Jezus Christus waarachtig God is, jy moet waarachtig in jou hart die openbaring hee van die Heere, dat Jezus waarachtig die opstanding in die lewe is, en dat Jezus gesê het, as jy my geloos het, onmoendlik om dood te gaan, selfs al sterwe jy, voordat jy bereid sal wees om so iets te doen. Maar dit is die keese wat Susanna sy, sy pa gemaakt het, en uh, vandag in, 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 in Minya, as jy Minya toe gaan in Egypte, is daar een van die voorstede, wat, wat, wat sy naam is, Susanna. Susanna sy pa het alles wat hy gevat het, ge, 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 wat hy gehad het verkoop, en, hy het die grond gekoop, en hy daar een area begin vir, vir gelovig is, wat getraumatiseer word in Susanna, ter ere van sy dochter, en te, om het verskil te maak in die koninkryk van God. Maar, hoe kry jy die man dit recht, om vanavond op sy knieën te gaan en te sê, Heere, ek bid, vir hulle het my vervolg. En een groot mate van hoe hy dit recht kry, is as gevolg van die hulp van die lichaam van Jezus Christus recht oor die wereld. Jy sien, hierdie mense, is nie super christene nie, hy het Godse kracht nodig, om te doen wat hulle doen, en dis waar jy en ek inkom, dis die verskil, die bijdra wat jy en ek kan maak, ons dank die Heere, ons leef nie in vervolging nie, maar, God hoor, as ek en jy bid, Jakobus 5 vers 16 sê, die vierige gebed van rechtvaardige, het groot kracht, God hoor, as ek bid, en God hoor, as jy bid, weet jy, ek, ek is so, uitverkoop aan die beginsel, ek gloe so aan die feit, dat God hoor, ons gebede, dat ek, die, die moeite gedoen het, om, al die pad vanmorgen hier naartoe te rui, om, om jy te kom mobiliseer, om te sê, 
sal jy sê, Arnold, ek sal bid, want God, uh, die, die, die heilige geest benodig, jy gebede om hierdie ouwe stuk versterk om te sê, Heere, vergewe hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie, die, en as baie gelovig is, wat bereid is om hierdie woorde te sê, ten spuite van die feit dat hulle net mens is, want as mense wat bid, vir hulle verboe natuurlijke kracht van God, wat, wat, wat bid, en ek gaan van kerk tot kerk, dan vertel ek vir die mense, stories van wat, wat, ek, wat ons gesien en beleef het. En dan sê ek, sal jy bereid wees as kind van God, om jou hart oop te maak, want die sien die woord van die Heere sê, in 1 Korintiërs 12, ons is deel van een groot lichaam, dat is net een kerk, dat is net een lichaam van Jezus Christus, en 1 Korintiërs 12 vers 26 sê, as een lid van die lichaam lei, dan lei die hele lichaam. Dis deel van wie ons is, dis deel van die lichaam van Jezus Christus, hoewel hulle lewe, lewe hulle totaal anders te, voor die sonsak vanavond, gaan hulle tenminste 16 mense elke lieve dag, sonder enige gerechtverdige verhoor in communistische lande, en in baie uh, 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 islamlande, tronk toestuur, om het lewaier om Jesus te verloon, elke dag, dis die realiteit, elke dag, ge, uh, gemiddeld, brand hulle, 14 kerke af, kerkgebouwe uit die aard van die saak, op een sondag, baie meer, maar, uh, soos wat hulle dit, as, as hulle al die getalle, die statistieke, by mekaar tel elke dag, en die dele deur 365, gemiddeld 14 op een dag, ons het een kerkbesoek in die noorde van Nigeria, net voor die lockdown, ek was nie self daar nie, ek het die foto's gesien, my collega's was daar, ons het die dienstbesoek, die sondagmorgen, kerk is uh, omtrend, die helfte van die kerk, hierdie gedeelte, dis omtrend nie, hoe groot die kerk is, maar, ons, ons het die sondagmorgen daar gekom, op uitnodiging, dis dit redelijk veilig, ons kan kom, ons probeer, ons best om nou nie, ons self in gevaar te stel, en nodig nie, en nou kan ook die mense saamvat, so, ons, en hulle sê altyd, yes, dis reg, is veilig, hulle kan kom, maar, net die vorige sondag, toe loop, kom een suicide bomber in die, in die dienst, en in die middel van die aanbiddingsdienst, terwijl hulle bezig is om die het aanbid, toe druk het nop, hy blaas 23 gemeente lede, saam met om die eeuwigheid, en ons kom daar, das, das nie het dak nie, das net mire wat zwart gebrand is, in die week, toe kom hulle by die predikant, en hulle geef hom een kese, hulle sit een mes tegen sy keel, en hulle sê, ons het jou kerk verlede sondag afgebrand, Ze het 23 gemeente lede doodgemaak, nou gee ons jou die kees om Jezus te verloon, anders maak ons jou dood, hy sê ek weier om Jezus te verloon, ek kan nie, en hy het om doodgemaak, en daai sondagmorgen staan, ek kan nie jouself indink, ek weet nie eens hoeveel van ons so, 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 so opgekom het, ons wil eens kerk toe kom, ons het, COVID is nie, dan, dan is die kerk leeg, maar, uh, Ons sit daar sondag in die morgen en, die, en, en, en het goed ingedraad dat ons tenminste net kom sit, maar meer as 300 mense pak die kerk uit. Hulle staan daar, hulle sê, soos, wat, soos wat die disciples gesê het vir die Heere Jezus, Heere, waaien sal ons gaan, eer die woorde van die lewe. En hulle sê, ons is hier om God te aanbid. Ek, ek denk aan die liekie wat, wat, wat Jesus Culture sing, uh, hy sê, how can I say it is well with my soul? when my voice can barely speak. How can I sing you a love song, Lord, in the midst of suffering? Maar hulle sit daar die morgen in die kerk, hulle aanbid die Heere met oorgave, want hulle sê, het is een klein prijs wat ons betaal, om die eeuwigheid saam met Jezus deur te weet. Maar, hulle het een my gebede nodig, om hulle te help, om die vrees te weet, te oorkom, waarmee hulle baie, wat hulle baie kere in die, in die gezicht staar, en dis my werk om gelovig is te motiveer reg oor ons land, om te sê, sal jy verantwoordelijkheid vat, want hierdie mens is die grootste strijd in die lewe, is vrees, jy kan jy self indink, dis, dis, dis vrees, wat maak, dat as sê, kan nie, Jesus verloon nie, dis vrees wat maak dat baie van hulle wat gedink het, hy sal nooit in sy leven Jezus verloon nie, en dan kom hy op die oomlik, waar hy gedreig word, dan is die oomlik net te veel en dan verloor hulle Jezus. Vrees. En ek wil hier nog een story vertel, uh, w- wanneer ISIS in een gebied kom, dan het hulle specifieke strategie gehad, vir hulle nie begin, hulle doen het nog steeds, uh, 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 hulle boes om een geweldige vrees, in die, die terroriste, uh, uh, ekstremistische groepen, in, 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 in die meeste van die lande, jy kan jy self indink, hulle het 
duisende, der duisende, der duisende gelovig is, leed aan gedoen en doodgemaak die, die afgelopen klompe jare. Uh, en, en, maar hulle kom na een gebied en dan sê hulle, wees vir ons waar bly die christenen, die meeste van die lande is die percentage christenen maar baie min. Betek hier nie is 1% van die hele landse mense is christenen nie, ach, is, en, en hulle is tweedehandse christenen, die mense wil nie daar heen nie, hulle wil nie vir hulle werk gee nie, hulle spoeg op hulle, hulle, hulle ding, in uh, uh, een plek soos Pakistan, mag jy nie eens van die water drink nie, dan besoedel jy hulle water, dan sê hulle, jy, jy is een infidel, jy het nou ons, ons kan nie nou meer die water drink nie, want jy het het gedrink, dis wat hulle dink van christenen, en dan sê hulle, uh, daar bly een christen, en daar bly een christen, en, en dan kom ISIS, dan spry hulle met een rooi blik uh, spry, spry hulle die Arabische letter noon, die letter N, dit lyk amper soos sekel maan met, met de kool in, in die middel, en dan, hulle spry dit op, op die huis van elke christen, en da, daarmee identificeer hulle, en, en dan kom hulle by jou sy huis, dan sê hulle, uh, as hulle aankom, gee hulle jou vier keeses, net vier keeses, die eerste keeses, jy moet of nou net hier, die shahida gebede bid, jy moet omdraai na Allah toe, en jy sê, ek sal vanuit een moslim wees, of jy moet een belasting betaal, wat geen christen kan betaal nie, hulle krijg net die vorig nie genoeg geld, wat astronomisch hoog is, of jy moet, voordat jy vanavond, voor die verson sak vanavond, moet jy uit die land uit wees, jy moet, en al is dit een land, waar die meeste mense jy nie daar wil heen, is dit nog steeds die enigste land wat jy ken, jy ken nie ander land nie, of, ons maak jy dood nou op die plek, dit is die enigste vier keeses wat jy het, voor hulle in Jesus, sterwe, En as jy ooit in jou leven vrees beleef het, dan beleef jy vrees, as jy by jou huis kom en jy sien ISIS, het noon teken teen jou meer. Nie die vrou het by die huis gekom, van die werk af, moe gewerk, die middag, en toe sy by die huis instap, toe sien sy teen jou meer, is een noon teken. En vrees het ouderweldig, en sy het as self in die kamer toegesluit. Sy het vir as self gesê, sy het, die dier uh, aangeroep vir die volgende drie dagen, gevast en gebid, sê het gesê, heren, ek vraag die twee dinge, ek vraag in die eerste plek, dat ek jy nie sal verloon nie, gee my die, die kracht in my gees, in my mens wees, om jy nie te verloon nie. Die tweede plek vraag jy, moet nie dat hulle my verkracht nie. Want die realiteit en die statistieke sê, elke dag verkracht hulle 23 vrouwens wat weire meesjes te verloon, elke dag. En die realiteit is, Elke een van die eise soldaat het hierdie vrou verkracht, elke een van hulle, maar, sy het Jezus nie verloon nie. Sy het gesê, ek staan in my geloof, jy het boe natuurlijk, geloof my, jy het boe natuurlijke kracht van die Heere nodig. Anderste, sal jy jou mens wees, te swak wees om te sê, kan nie. Sy het Jezus nie verloon nie, as het al gevat, en een van die syfels is van geopende dere, en al berading gegee, en, Jy kan jy self dink, hoeveel berading, hoeveel ondersteuning moet die persoon kry, nadat sy die hele bende misdadigers verkracht is. Maar nadat sy genoegsam herstel het, na maande en maande en maande het, sy begin om haar story te vertel, sy opgestaan die ene zondagmorgen, want, sy het Jezus nie verloon nie, sy het gestaan vir haar geloof. En sy het haar story gaan vertel vir haar gemeente en, Dit het so geweldige inpak gehad, dat sy die volgende sondag uitgenooi is, om het aan die biergemeente te gaan vertel, en die week aan na, na die volgende gemeente toe, en huidiglik gaan die vrou, dan vertel sy elke week as toe die in die ander gemeente, recht oor die hele midde-ooste, week na week. En elke keer week na week, het die selfde reaksie onder die mense. Elke week is daar so in, intense inpak. Die mense begin, terwyl sy as toe die vertel van wat gebeur het, dan begin die mense uit die bank uit hardloop, hulle hardloop na voren, die partij van hulle knijp, kruip op hulle knieën, hulle heel soos babas, hulle sê, toe het my geleentheid was, om op te staan vir Jezus, het vrees my oorweldig, en ek het die liefling van my siel verloon. Kan Jezus my ooit vergewe, omdat ek my rug op hom gedraai het, in oomlik van vrees. Dit is hulle grootste nood, en elke keer as ons hierdie mense gaan besoek, dier alle jare, nog nooit het een van hulle vir ons gesê, as ons sê, waarvoor bid ek vir julle, waarvoor vir as ek die mense in Zuid-Afrika vraag, wat is julle grootste behoefte? Ons het nog nooit een gekry wat vir ons gesê het, sê asjeblief vir die mense in Zuid-Afrika, hulle moet bid dat ons, dat hulle ophou om ons te vervolg. Dat hulle ophou om ons, broodwinners van ons huise dood te skiet, 
dat hulle ophou om ons kinders dood te maak, dat hulle ophou om, om al die goed te doen, want hulle weet, vervolging in die evangelie van Jezus Christus, dus deel van die, Jezus het gesê, as jy nie bereid is om jou leven af te leed, te willen van my nie, as jy nie bereid is om jou, jou familie te verloor, te willen van my nie, as jy nie bereid is om alles te verloor, te willen van my nie, dan is jy my nie werd nie, dis deel van hulle leven elke dag, elke keer sê hulle, vraag asjeblief die mens in Zuid-Afrika, net een versoek, ons moet, dat ons Jezus nie sal verloon, in die oomlik van nood nie, in die oomlik van er vrees ons oorweldig nie, vraag asjeblief, die mense, hulle moet bid dat ons sal sterk staan in ons geloof, en dit is waarom ek doen wat ek doen. Dit is waarom ek die, die moeite gedoen het om na u toe te rui, om vanmorgen met u te kom praat. Ek het een passie vir die vervolgde kerk, en ek het een passie vir die kerk van Jezus Christus, recht oor die land en recht oor die wereld, en ek weet, God hoor die gebede van sy volk. Weet jy wat grijp my aan in die woord? Die, die woord van die heren sê in openbaring 5 en in openbaring 8, sê die, die selfde skrifgedeelte, hy sê, die gebede van die heiliges word in gouwe wierookbakke opgevang en met wierook gemeng word het voor die troon van God uitgeschikt. Dis wat in die geesteswereld gebeur wanneer ons bid. Jy het nog nooit in jou leven een gebed gebid wat op dove oore geval het nie. God hoor elke gebed wat jy bid en daarom praat ek met die kerk van Jezus Christus vanmorgen en ek sê, my broer en my sister, Ek wil jy moet vanmorgen die jou hart oopmaak vir die heilige geest en sê, Heere, ek sal van vandag al verantwoordelikheid vat om te bid vir die vervolgde kerk. Hulle grootste behoefte is, bid dat ons dat vrees nie die oorhand sal kry en ons Jezus verloon nie. As jy vanmorgen na my luister en jy sê, Arnold, ek sal van nou af bid. Ek weet, God hoor my gebede, sal het nie wonderlik wees. As jy een dag in die eeuwigheid kom en een man of een vrou kom na jou toe, en sê, dat was een oomlik, en daai spesifieke oomlik en moment, wat jy, wat die heilige geest op jou hart geleed, miskien het jy nie jou kar gerei op pad werk toe, en die heilige geest het vir jou gesê, jy moet nou bid, daar is getuienisse van mense, wat, wat een gezicht gesien het van een persoon, en begin bid het, sê die heren, ek ken nie hierdie man nie, ek ken nie die vrou nie, maar ek bid, of een naam gekry het, of net in hulle hart, hierdie, hierdie dringendheid gekry het, die staan miskien in die stort, en die heilige geest sê, jy moet nou bid, met 380 miljoen mense oor 76 lande, kan ek jou waarborg, nou, en die oomlik is daar een rede, hoekom die heilige geest vir jou sê, bid, iemand, staan voor een kese, en jou gebede, kan die verskil maak, sal het die wonderlik wees, as hulle sê, dankie, dat jou gebed gemaakt het, dat ek Jesus nie verloon nie, want dit is hulle grootste versoek, so kom ek hier eens vanmoor, en as, as hier vanmoor is, sê Arnold, ek sal verantwoordelijkheid vat, om te bid, vir die vervolgde kerk, ek vraag nie van jou bid, 24 uur, 24 uur, ek vraag net vir jou, as die heilige geest op jou hart leem te bid, miskien is jy wakker, skielik 2 uur in die morgen, en jy wonder, hoe kom jy nou wakker, en die heilige geest sê nou vir jou bid, sê net, jyre, in hierdie oomlik, bid ek, daar, ek kan nie baie getuienisse vertel, van mense in die vervolgde kerk, wat gesê het, op hierdie spesifieke oomlik, was hulle op die punt om Jezus te verloon, en even skielik, boon natuurlijk, en die kracht van God oor hulle gekom, en het gesê, ek kan nie Jezus verloon nie, want iemand het gebid, en dit het die verskil gemaakt, en as jy even moer sê, ek het, ek het probeer om, soveel as moendlik, uh, hier is nog het, het lompie voor, as jy nie gekry het nie, uh, ek kan nie dalk net achter by die tafel van my kry, as jy even moer sê, Arnold, ek hoor wat jy vir my sê, ek is ook deel van die lichaam van Jezus Christus, ek is ook een kind van God, ek is bereid om te bid, vir my broers en my sisters, Bele nie net vir my, jy kan dit nou doen, terwijl, ons pra, terwijl ek praat, jy is welkom, net vir my hierdie blaadje oopmaak in die binnenkant, en skryf net jou naam en jou selfoonnummer en jou e-postadres, en sê, daarmee sê jy vir my, Arnold, ek sal as die heilige geest op my hart lees, sal ek bid vir die vervolgde kerk. En ek bid die heilige geest, dat hy saam met die van, van, vandag af sal gaan, en dat hy gehoorzaam sal wees, en elke keer is die heilige geest op die druk. Die bybel sê, gehoorzaamheid is beter as offerande. God stel meer belang en dat jy gehoorzaam sal wees as jy met jou praat met sy doen, as dat jy geld gee. God stel belang in jou gehoorzaamheid, want God weet die kracht van gebed. As jy even moer sê, Arnold, ek sal bid, skryf net jou naam en jy sel van om in jou e-postadres verkieslik. En, en na die tyd kan jy net my daarachter by die tafel teruggeen en sê, Arnold, ek sal bid vir die vervolgde kerk. Ek sê vir jou, dankie, 
veel gebede. Dit, dit, dit is die minste wat je kan doen, maar dat is bij verre die meeste wat je kan doen. Dat maakt een enorme verschil in het leven van die vervolgde kerk. Dus dat is aan een manier ook hoe je kan betrokken raak bij, bij die vervolgde kerk. Je kan reis, je kan samen met ons gaan. Misschien praat je hier vanmorgen met jou en je luistert naar mij. Ik kan die baie stories, ek kan nie tot volgende week toe een story op die ander vertel. Maar, een ding het ek geleer, you will never know if you don't go. As jy gaan, sal het jou leven verander. Misschien praat die heren vanmorgen met die en jy sê, ek reis graag, ek, kan, ek, ek, ek hou nou daarvan, dan kan jy daar, dan jy merk, sê, ek wil reis, sal het geopende dieren. Misschien moet die kerkraad het doorweeg om te sê, ons stier, doe my nie aan, uh, en, on, en, uh, 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 en misschien kan een toergroep saam gaan en sê, kom ons gaan ondersteun die vervolgde kerk. Je hebt niet nodig om te kan praat nie. Jy moet net jou, jou arm om die skouwer sit van een van vrou, van een Susanna sy ma. Misschien net saam met al en sê, jy is niet alleen nie. Jy word, jy word vervolg, maar jy is nie alleen nie. Ons staan saam met jou. Dus, dat betekent enorm bij voor die mensen. Je kan ook betrokken raken als een, een vrijwilliger. Misschien kan je van je tijd geven en je zegt: Arond, ik kan ook praten namens je vervolgde kerk. En dan kan je daar, daarbij merken en zeggen: Ik wil betrokken raken als een vrijwilliger. En dan zal je contact en dus kan je leren om te praten namens die vervolgde kerk. Of je kan financieel betrokken raken. Je kan uh, saad zijn in, in die werk van geopende dieren. Je kan in die binnenkant net. Uh, 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 dat wil je de bied order geven, je hele geest geef jou, geef 50 rand een maand of 30 rand een maand om die vervolgde kerk te helpen, dan kan je dit ook doen. Uh, dit is van die beste zaad in die koninkrijk waar je kan saai. Baie dankie vir jou ondersteuning vir die vervolgde kerk. Die belangrijkste is dat je bid. En ek wil dit, dit op jou harddruk vermoor en sê, vat asjeblief saam met my verantwoordelijkheid vir die vervolgde kerk en sê, ik zal bid. Ik zeg vir die dankie. Vir die vorig wat ek gehad het, om die kostbare tijd te gebruiken om vanmorgen met u te praat, oor die lichaam van Jezus Christus en ander dele van die wereld, wat u gebeur en nodig het. En ek glo dat die Heilige Geest op u hard gaan druk om van vandag af te bid vir die vervolgde kerk. Doe my nie aan, baie baie dankie vir die vorig en vir die geleentheid. Ek wil u, en u het nou nog gedoen, maar ek wil u met, u met weer net vir ons bid, bid vir oomlik vir die vervolgde kerk. En, uh, ja, kom, kom, kom ons stem net samen in gebed. En, terwijl je nou, sit, voeg nou jou gebede, samen met Dominee Hans, en, en my vader het van hier af huis toe, en sê, Heer, God hoor jou gebed, as in die, die en die Heere gebruik het. Kom ons bid net saam. Ja, Heilige Geest, het ons harte geroe, want ons het net weer bewust geworden dat dat van ons broers en sisters is, wat geweldig lei, om te hulle blij, dat Jezus die Heere is. Maar dank je ook, Heer, dat, en dit is die belofte wat hij ook weer voor mij gewijs het, in Jesaja 65 vers 1, dat hij je laat vindt, die mensen wat hij niet gesoek het nie. Hy wees hy self vir hulle self wat hy nie eens gesoek het, wat hy vervolg, soos, soos wat Paulus het ook genoem het. En so kom doen het, kom doen nie dit. En uh, dank je Heer, dat uh, ons ook die geleentheid het, om hiervan uit ons vrijheid te kom intree, vir hulle wat zwaar kry, ja, wat, ja, seer gemaakt wordt, doodgemaakt wordt, verkracht wordt. Hier hulle wat hulle werk verloor, of jong mensen wat niet toegang krijgt tot universiteitsopleiding, of daar is jy herre onderig, omdat hulle jy kennis is, gelovig is. is. Ons kom tree in vir hulle, en bid dat jy hulle self sal bemoedig, heren, vir al jyre waar hulle baie keer in die minderheid is, en daar nie is een geloofsgemeenskap rondom hulle is nie dat jy hulle self sal bemoedig. Daar wat hulle, baie van hulle nie is, een stikkie van die skrif het nie, heren. Ek kan myself nie indink, vader, om te kan leef, as die, as die volgeling, uh, as die kind, sonne, een uh, bybel nie. Ons kom bid, heren, dat jy sal voorsien. Maar ons kom bid dan, heren, ons het gehoor, wat die grootste behoefte en versoek is. Ons kom bid vir hulle, heren, dat jy vir hulle sal kracht gee, om sterk te staan, wanneer die versoeking daar is, om jy te verloon. Ach, Heere, vooral omdat hulle leven, of hulle kinderse levens bedreig word. Ons kom bid, dat hy vir hulle kracht sal gee, wijsheid sal gee, asjeblief, Heere. En hulle sal beskerm, ons bid, Heere, dat hulle sal toevou, asjeblief, Heere. Ek wil ook, um, vader, saam met die gemeente, kom bid vir Arnold, en sal julle span van geopende die Heere, dat hy ook vir hulle sal toevou, en die, en die, 
waardevolle werk, Heere, jy gebruik geopende dier als een krachtige instrument, Heere, om uh, jy kinders wat vervolg word, te bemoedig, te ondersteun, um, ach Heere, daar, uh, waar ons nie kan bykom nie, en jy gebruik jy die organisatie, en ek kan bid dat jy vir hulle sal sien met wijsheid, die bronnen wat nodig is, asjeblief Heere, en um, ons wil ons self ook verbind, om te kom bid vir ons broers en sisters, in die vervolgde kerk. En Jesus in naam bedek dit. Amen. Ons lof van die skep wat altyd getrouw, sy kerkie bewaar dit vernieuwe en bouw. Ons bly inspireer en ons stuur dier sy gees, om sout en om licht vir die wereld te wees. Loof die Heer, loof die Heer, syn geloofde gesal. Loof die Heer, loof die Heer, prijs sy heilige naam. Hy kom uit genade ons som, Versoen, dat ons om vrijmoedig ons vader kan doen. Mag die genade van ons Heer Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest met jylle elkeen wees. Amen. Thank you.